ஹாய் மக்களே வெல்கம் பேக் டு ஈஸி போட்னி டேஸ்டி போட்னி இப்போ எல்லாருக்கும் இப்போ எக்ஸாம் சூடு தொடங்கியுண்டாவும் விசாரிக்கணும் இதுவரை படிக்காதவரொக்கே இப்போ கிராஷ் கோஸினும் மட்டும் சேர்ந்துட்டு படிக்கிறது പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ടെൻഷനാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം എങ്ങനെ ചെയ്യും പലരും റെക്കോർഡൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 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 എന്നാലും പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് കുട്ടികൾ ടീച്ചറെ ടീച്ചർക്ക് ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളതാകും പക്ഷെ നമുക്കത് ഫസ്റ്റാണ് ഞാൻ പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ട് ടീച്ചറെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് പേടിക്കാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം ഉള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തിയറി എക്സാമ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചാലാണ് ആ ബോട്ട് അടിക്ക് മുപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് നമുക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുക നോക്കാം നമുക്ക് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ മക്കളെ നോക്കൂ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതാ ഇതാണ് നമുക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നെ അപ്പൊ ഞാനും ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറയണ്ട പക്ഷെ അപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് അവരതൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നു എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട് അവർക്കും പേടിയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പിന്നെയും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന്റെ തൊട്ടേ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇരുപത് മാർക്കാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ലൈഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് പ്രൊജക്ടർ ഒക്കെ ഇട്ട് കാണിക്കണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് സം ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡുകൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് കുറെ ഇരുപത് മാർക്ക് ഉള്ളതിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാം ഹാളിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കം മുതലേ പറയാണ് എക്സാം ഹാളിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ കാണാനുള്ളത് ഒന്നുകൂടി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ എക്സാമിന് ടൈം തെറ്റാണ്ട് ടൈമിന് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ വരിക ഇപ്പോൾ എക്സാം ഹാളിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവും ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഹാളിലോട്ട് നിങ്ങളെ നമ്പർ വിളിച്ച് പുറത്തുനിന്ന് എക്സാമിനേഴ്സ് വരും എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനേഴ്സ് എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ ബോർഡർ ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യാനൽ എക്സാമിനർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ ലാബിൽ കയറുമ്പോൾ ഈ റെക്കോർഡ് അവരെ ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും അത്യാവശ്യത്തിന് ഉള്ള പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ബ്ലേഡ് എടുക്കുക പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തല്ലേ ആ വീട്ടില് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ബ്ലേഡ് എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൊരു ഒരു പിന്നെ ചെറിയൊരു തുണീൻ്റെ കഷ്ണം എടുക്കുക തുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള നീഡില് ബ്രഷ് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും കൂടി ചോദിക്കാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തിട്ട് കയറ് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് വിളിക്കുന്ന സീറ്റിൽ നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുക കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ഷീറ്റ് തരും അപ്പോൾ ആ മെയിൻ ഷീറ്റ് ആദ്യം രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ അബദ്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് വിറച്ചിട്ടൊക്കെ ചിലവർ തെറ്റിക്കും തെറ്റിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് എപ്പോഴും റേഷൻ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടൊക്കെ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കുക എക്സ്റ്റ എക്സാമിനർ അത് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് റേഷൻ നമ്പർ ഒക്കെ എഴുതി പിന്നെ സ്റ്റെയിനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അതേപോലെ വെള്ളമൊക്കെ അതിലാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നും തട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് മാറ്റി വെക്കുക അപ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ എടുക്കുക നല്ലൊരു സെക്ഷൻ എടുക്കുക അത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ടീച്ചർ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് വിളിക്കും അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ വൺ സെൽ ഇൻ തിക്നെസ് ആവണം ഒരു സെല്ല് തിക്നെസ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലുകളൊക്കെ തന്നെ ക്ലിയർ ആവണം നമുക്ക് അറിയാം ഡൈക്കോട് സ്റ്റെമ്മിന്റെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ മോണക്കോട് സ്റ്റെമ്മിന്റെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട എന്നാൽ ഇങ്ങനെ സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടോ സെക്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് ആ ജസ്റ്റ് അടുത്തുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഇത് മോശമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വിളിച്ചിട്ട് സെക്ഷൻ ഒന്നുകൂടി ശരിയാക്കാൻ പറയും കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എ മെറ്റീരിയൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതിന് അഞ്ച് മാർക്കാണുള്ളത് അപ്പൊ അതില് ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് മാർക്ക് അപ്പൊ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ലാബ് ആൻഡ് ഡയഗ്രം വളക്ക് വരക്കണം അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ രണ്ട് പാർട്ട് നോക്കിയാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു നാല് പാർട്ട് സൈലോ ഫ്ലോയോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അത് ലാബിൽ ചെയ്യണം അതിന് ഒന്നര മാർക്ക് കേട്ടോ നാല് പാർട്ട് ലാബിൽ ചെയ്യുക ഒന്നര മാർക്ക് ദെൻ അതേപോലെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അത് എപ്പോഴും കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കും ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതല്ലേ ടീച്ചേഴ്സിന് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത് ദ ഗി വൺ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് മോണക്കോട്ട് സ്റ്റാം ഒരു ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റാം ഒരു മോണോക്കോട്ട് റൂട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ എന്നാൽ പിന്നീട് റീസൺസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മോണോക്കോട്ട് സ്റ്റെം ആയത് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മോണോക്കോട്ട് റൂട്ട് ആയത് എന്നുള്ള ആ റീസൺസ് അത് നമ്മൾ നോട്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇടാ ഈ റീസൺസ് നമ്മൾ എഴുതും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അഞ്ച് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ പിന്നീടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം പേപ്പറിൽ എഴുതിയതിനാണ് മാർക്ക് ഇടുന്നത് അപ്പൊ പേപ്പറിൽ എഴുതുന്നതിന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ഇല്ല എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്ക് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് എഴുതുക എന്നൊരു ശരിയല്ലേ നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സ്പെസിമെൻ ആണ് എ കഴിഞ്ഞാൽ ബി ബി സ്പെസിമെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രപ്പിക്കുള്ള തരം അത് വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളി ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാറ്റോ ആവാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രപ്പിക്കുകൂടെ നമുക്ക് തരും പിന്നെ റണ്ണർ ഓക്സാലിസ് ക്രൈസാൻഡി ബപ്പിസ്റ്റിയ ഇതൊക്കെ തരാം അപ്പൊ ഈ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രപ്പിക്കുകൂടെ തന്നപ്പോൾ അതിന്റെ നെയ്ത്ത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രപ്പിക്കുകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇത് ഒനിയൻ എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത് ഒനിയൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൾബ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ദെൻ അതിന്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് പ്ലാന്റ് പാർട്ട് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ഏത് പാർട്ടാണെന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒനിയൻ ആയാലും പൊട്ടാറ്റോ ആയാലും ജിഞ്ചർ ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഒരു ഉത്തരമാണ് എന്താണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ റണ്ണർ ആവട്ടെ ക്രൈസാന്തിമം സക്കറ് അതേപോലെ പിസ്റ്റിയ അത് സാധാരണ വെക്കാറില്ല എന്നാലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് അത് അവൈലബിൾ ആവാത്തത് കൊണ്ട് വെക്കാൻ സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് കേട്ടോ പൊട്ടാറ്റോ ജിഞ്ചർ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒനിയൻ അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണെങ്കിൽ സബ് അതിന് പകരം മാറ്റിയിട്ട് സബ് ഏരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പിന്നീടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മ
C is the same as 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 the same the same as the same as the same the Macroscopic anangela, uh, then uh, the Lenamaka agaricus and dava, sargas and dava, funaria with the gametophyte and dava, sporophyte and dava, nephrolepis, uh, then sporophyte, pinus male corner, pinus female, and then the sea pupilana irican nachala, it three sarangalana, namaka and dava. Pakshe the long wood in the Ningala schola teachers a thing gilum moon the microscopicum, either a thing gilum moon the macroscopicum, that the cupil and other thing a garniture. Okay, about a moon and nothing, Panyana and Namada school end the cupil cavendator, oscillatory, slide on angle, see, slide on angle, Yana work with another oscillatoria, rice opus, ala. Our cook another on the spiro gaira, then rice opus, fern prothalus, moon, sanangalana, and our cook another. Rice opus, spiro gaira, fern prothalus. Padinaki nodes in number pass yet up. Then other carrying it as a macroscopic anangil, cupil anangil, and make another young and the moon and on the pinus male corner, pinus female corner. Pineda sargasum. E moon and nana number of pupil and angle wicked. A seen in the Manasila in Daum and then a edukia microscopic yava, macroscopic. I'm seeing the sun at the microscopic and it can tell a Ningala teacher see in the Varanakanichana moon slide a gala aiding kilo on now. Out of poet is elevation stage in the educate the Sadarna could take a carnic carande up at them. Then macroscopic angle C in the world and English teacher who peel a preserve which is the Allah to atala materials in the young carnage that room. Above it, the C is macroscopic. Pedilu onanoka, the number is a end of the endano chala adine identification that give one material is in the world identify chenum. I identify chayan and la reason. So mentana either edit the number of kudukuna dana at the C. CLA, Parnu Manasila, it and down. Then D in that center, photograph and down. Photograph in the Varanala, Unigi, biotechnology, a BT cotton, other lingi, bioreactor, other lingi, cloning, vector, moon in the chitrangle, D, Lirikim, Adine, Namala identify Chia, they call a reason, said. Okay, C, um, D, um, Karnu. Then E. E Ningala Korchis Radhika and the Kariana E microscopic on the either cell division and the or stage on E in the Varina. Other on the give metaphase avam, a legal anaphase avam. E render stage galana, Sakharana Vakar and other upon Ningal Chain, a cell out of a pointer eyepiece in them. Pointer eyepiece which it. Lab uh, a the cell lana pointer one ikin other a cell lana number in the it is a identifier. Alava is the reward cell legally they were the dams. Other no tell Neil a slide a much slide and okay and the reason said your turn. Number is the end of the ana chromosome and okay anaphase on a child chromosome smooth towards the poles. Poles in order to the canal while I clear at other can on bedroom. Then metaphase on a gala center la range them. And now chella microscope in the pressure car no, I like it. Chella adjustment down to it to marry the car pointer. Uh, eating a cell or tongue to marry the carna patin a lingil. Up the nicer is the carna patin a lana in an examiner. I will chat it. And I deliver number of boat and elicorch confusion law question Adana is cell division stage identify chia another. Up either identify chima number and metaphaso, a lingi anaphaso. Paningala pointering and a dear pretty teacher's gunchen and a pointer one that a cell lot in the kumba as well. Adana. Carnitura metaphysum and abysadana. Fourth question in the Varanda E. Upon Ningala, you additional sheet to meditate, poikarinale, Cum, Dum, 
ഈയും നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനറെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോരും കേട്ടോ ഏർ അല്ലാണ്ട് ഏർ നിങ്ങൾ അത് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെച്ച് പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടൊന്നും ഒന്നും തെറ്റിക്കാണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി നന്നായിട്ട് ഈ പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫുൾ മാർക്ക് അതിൽ കിട്ടും ഒരു കാര്യം കേട്ടോ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് ഒരു മാർക്ക് പോലും നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കരുത് കാരണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാ